ஹாய் ஹலோ நான் உங்கள் ஸ்ரீராம் மை பிஸ்னஸ்லேருந்து நான் இப்போ எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ பேக்டெக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் சின்ன வேடம்பட்டி கோயம்புத்தூர் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோ பேக்டெக்ல இருக்கேன் இதுதான் எங்களோட டெமோ ஏரியா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காய் டப்பாலேருந்து லக்கேஜ் ரேப்பிங் பேக்கிங் வரைக்கும் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பேக்கிங் மிஷின்ஸ் வச்சிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை லார்ஜ் லெவல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா எங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பேக்கிங் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அது சின்ன பேக்கிங்காக இருந்தாலும் சரி பெரிய பேக்கிங்காக இருந்தாலும் சரி அந்த எல்லா பேக்கிங்கான மிஷினரிஸ் இந்த ஒரே இடத்துல இருக்கு அங்கே இருக்கிற ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டீல் பண்ணுறாங்க சில மேனுஃபேக்சரிங் பண்றேன்னு சொல்லி இருக்காங்க வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போய் உங்க ஃபுல் ஃபேக்டரியை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் ஹாய் வரன் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் ஸ்ரீராம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ ஃபைன் ஃபைன் நீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே நான் மை பிஸ்னஸ் சேனல்ல இருந்து வந்திருக்கேன் உங்க கம்பெனி பத்தி தெரிஞ்சிக்கறதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி மிஷின்லாம் பண்றீங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிருக்கா வந்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா பார்க்கலாம் வாங்க ப்ரோ நம்ம கிட்ட என்ன மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோம் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் வேரியன்ஸ் ஒரு சின்ன பொருள்ல இருந்து பெரிய வரைக்கும் பேக்கிங் பண்றோம் இல்லையா அந்த வேரியன்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு நீங்க சொல்றீங்களா இப்போ வேரியன்ஸும் போது நம்ம நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு காமனாக ஒரு பவுச் எடுத்துட்டிங்கன்னா பவுச்சுங்கிறது நீங்கள் வாங்குற மஞ்சள் தூளோ மிளகாய் தூளோ எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது காமனாக இது பண்ணுறது பவுச்சஸ்க்கு மேலே சீலிங் பண்ணுவாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கிற சீலிங் மிஷினில் இருந்து அந்த பவுச்சஸை நீங்கள் இப்போ ஒரு மஞ்சள் தூள் கையில் வச்சுருக்கீங்க அதை எப்படி பேக் பண்ண உங்களுக்கு தெரியல ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் கூடுதலாக எடுக்கணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய லெவல் மிஷினும் இருக்குது அதாவது நான் சொல்கிறேன் சாதாரணமாக அந்த பவுச்சை எடுத்துகிட்டு இந்த நாமளும் இங்கே ஒட்டுற மிஷின்லேருந்து இந்த பவுச்சுக்குள்ளே பொருளை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி காமனாக என் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் கொண்டு வரது அதாவது ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்து நீங்கள் ஷிப்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு போகலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம பேக்கிங் மிஷின் டாப் டு ஸ்டார்டிங் டு என்ட்ரிங் லெவல் வரைக்கும் ஒரே மிஷினில் இந்த பேக்கிங் பண்ணி தாராளமாக பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இந்த இதை எடுத்தோம்னா இது கிராண்ட் ஃபில் பண்ணுறோம் ஆமாம் வந்துருது இதை சீல் பண்ணுற மிஷினும் நம்ம கிட்ட இருக்குது ஆமாம் இந்த எம்ஆர்பியை வந்து கோட் கோட் பண்ணுறது இருக்குது ஆமாம் ஸோ ஒரு பேக்கிங் அப்படின்னா அதில் மூணு டு நாலு மிஷின் இருக்கு அதுக்கான அனைத்து விதமான சொல்யூஷன் பேக்கேஜிங் சொல்யூஷனும் இருக்கு ஆமாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸ்கின் பேக்கிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க நீங்கள் நார்மலாக இப்போ டூத் ப்ரஷ் பேக்கிங் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பேக்கிங் தான் இது வந்து நம்ம காம்போ வச்சு பேக் பண்ணுற மாதிரி இது ஸ்கின் பேக்கிங் இது கம்ப்ளீட் உங்களை ஏர் செக் பண்ணி இந்த ஷீட்டில் இந்த கடையில் தொங்கிட்டுருக்காங்களா அந்த மாதிரி பேக்கிங் இது இந்த இந்த மாதிரி பேக்கிங் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் டேமேஜ் ஆகாது ஆமாம் டேமேஜ் ஆகாது ஸ்டிஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் கல்புரம் நீங்கள் நம்மளால் கடையில் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து நீங்கள் பேக்கிங் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியாது காமனாக நார்மல் பீப்புளுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் பண்ணுற இந்த ஸ்ட்ரிங் லேபிள் இருக்கு இல்லையா அவுட்டரில் பண்ணுற இந்த பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா <laughs> நார்மலாக இந்த இண்டக்ஷன் வந்து என்னென்னா ஆர்லிக்ஸ் பூஸ்டர் பாலெலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து உள்ளே சீல் பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து இப்போ ஸ்ட்ராங்காக இந்த பேக்கிங்கில் சீல் பண்ணி கொடுக்கும் ஆமாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபிளிங் டைப்பு இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குல்ல பாட்டிலுக்கு வெளியே வந்து நார்மலாக லேபிள் ஒட்டுவாங்க இந்த ஸ்டிக்கர் லேபிள் ஸோ அந்த ஸ்டிக்கர் லேபிள் ஒட்டுறக்கான மிஷினும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் லேபிளிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது நம்ம டூல் இது பார்த்துருப்பீங்கன்னா நம்ம மிஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எந்த டைப்னா ஸ்டாப்பிங் மிஷின் தெரியும் எல்லாத்துக்குமே காட்டன் பாட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து நம்மளால் பஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இந்த பெயில் பர்பஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் டென்ஷன் தேவைப்படாது சீலிங் மட்டும் பண்ணால் போதும் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கும் பண்ணிக்கலாம் காட்டன் பாக்ஸ் சீலிங் பண்ணுறதுக்கான டென்ஷனோடய இருக்குது நம்ம அவைலபிள் ஓகே இது வந்து என்னென்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு வேக்கம் வாங்க இது என்னென்னா காமனாக நம்ம இதிலே வேக்கம்லேயே இந்த பெரிய மிஷின்ஸும் இருக்குது இது வந்து சின்ன மிஷின் இது பேசிக் என்னென்னா வீட்டில் உபயோகிக்கிறதுக்கு ஓகே நீங்கள் வீட்டில் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அதோட லைஃப் ஸ்பேனோ எக்ஸ்பீரியோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும் நமக்கு அதுக்கு வந்து நீங்கள் இருக்குமே ஏர் உள்ள ஏர் இருந்தால் தான் அந்த ஆக்சிஜன் லெவலோ அந்த இதெல்லாம் போகும்போது கெட்டு போக வாய்ப்புகள் இருக்கும் இது போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா உள்ள கிராரில சக் பண்ணி எடுத்துறோம் சோ நம்ம வீட்ல உபயோகிக்கிறது நம்ம கமர்ஷியல்னாலுமே maybe கம்மி பேக்கே
இங்க இருக்க ஸ்டாஃப் எல்லாமே வெல் ட்ரெயின்டா எப்படி அப்படின்னு இப்ப நம்ம இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆனாலும் சரி சேல்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் சாரி அவங்க எல்லாருமே நியர்லி அவங்களும் டூ த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அது இல்லாம அவங்க இப்ப நமக்கு சென்னையில கொச்சின் இருக்கிற இன்ஜினியர் ஆகட்டும் கோயம்புத்தூர் இருக்கிறவங்கட்டும் இப்போ ஸ்டாப்பிங்னா ஸ்டாப்பிங் மட்டும்தான் இல்லாம ஆல் டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் எல்லா மிஷின்ஸுமே அவங்க பார்ப்பாங்க சர்வீஸ் பொறுத்தவரை சர்வீஸ் பொறுத்தவரை ஏ டு சைட் எல்லா மிஷின்ஸும் அவங்களுக்கு தெரியும் சர்வீஸ் பார்ப்பாங்க ஸோ சென்னையிலேயே ஃபுல் கவர் பண்றாரு ஒரு இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி கொச்சின்னு கேரளா சைடு ஃபுல்லாமே நம்ம ரெண்டு மிஷின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு பேசிக்க ஒரு கம்பெனி இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அதை தாண்டி இன்ட்ரோல வந்து என்ன மாதிரி நீங்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் வைஸ் பண்றீங்க கஸ்டமர் சர்வீஸும் பார்க்கும்போது நார்மலா பேசிக் ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்னு நமக்கு ஸ்டார்டிங் ஆப்ரேஷன் பார்க்கும்போது ஒன்று அவங்களோட என்கொயரிஸ் இன்னும் நமக்கு அவங்களுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் உள்ள மிஷினரிஸ் கொடுக்குறோம் அது கொடுத்து நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் போய் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் ஒன் இயர் வா வாரண்டி பீரியட்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஏஎம்சி இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நம்ம அவங்களுக்கு உண்டானது நியர்லி அந்த லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு அந்த மிஷின் நம்ம கொடுக்குறோம்னா கொடுத்தோட மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டாப் டு பாட்டம் எண்டு வரைக்கும் நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு கஸ்டமர் ஃபுல் கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஒரு மிஷின் ஆர்டர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ டேஸ் எடுத்துப்பீங்க டெலிவரி கொடுக்க அது அவங்களோட மிஷின் நீடை பொறுத்து இருக்கு மேபி இப்போ அவங்க நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ என்னென்னா நம்ம ரெடியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெகுலர் போகிற மிஷின் தான் கஸ்டமைஸ் உள்ள ரெகுலர் சைஸஸ் தான் அவங்க கேட்குறது அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டேஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஃபோர் டேஸ் இல்லை ஒன் வீக் வச்சுக்கலாம் அதிக பட்சங்கிறது இப்போ டாப் செல்லிங் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களுக்கு சின்னதுலேருந்து பெரிய வேரியன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக் வச்சுருப்பீங்களா மேக்ஸிமம் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா மிஷினுமே ரெடி ஸ்டாக் தான் கஸ்டமைஸ்டு மட்டும் தான் நம்ம வந்து என்னென்னு மேக்ஸிமம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகட்டும் அது எல்லாமே நம்மகிட்ட ரெகுலர் ஸ்டாக் இருக்கும் அது மூமெண்ட் ஆகும்போது அடுத்த ஃப்ரெஷ் பீஸ் நம்ம ரெடி பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் நீட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி வைக்கிறதாகட்டும் இல்லை ஆல்ரெடி செஞ்சு வைக்கிறதாலுமே அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காமல் நம்ம ஃப்ரெஷ் பீஸ் அவன் கேட்கும்போது நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட பீரியட்ஸ் கூட பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி தான் எல்லாமே இது என்ன மாதிரி மிஷின் இது இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பவுச் பேக்கிங் வாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பொருளை போட்டோம்னா அது பவுச்சாக நீங்கள் வெளியே எடுக்கிற மாதிரி ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வேறு எண்டு வரைக்கும் சொல்கிற மாதிரி ஸோ அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம மஞ்சத்தூள் இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் கடுகு சீரகம் இது எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க இண்டிவிஜுவலான டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆல் வேரியன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க கடுகு சீரகம் மஞ்சத்தூள் இந்த மாதிரி எல்லா வேரியன்ட் வச்சுருப்பாங்க பட் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறவங்கனா ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒன்லி இந்த பொடி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் பண்ணுறவங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு <laughs> மேபி எப்படி சொல்லலாம் காமனாக இந்த பொடி ஐட்டம்ஸ்லாம் போகும்போது ஸ்டார்டிங் அவங்க ஐம்பது கிராம் தான் இருக்கும் ஐம்பது கிராம் அவங்க வந்து இந்த ரெண்டு கிராம்லாம் பொடி ஐட்டம் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு மிஷினோட வேரியன் மாறும் இது ஒரு சூட்டபிளான மிஷின் சூட்டபிளான மிஷினும் காம்பேக்டாகவும் இருக்கு நீங்கள் சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்தது இந்த மிஷினும் சேம் இதே பர்பஸ் தான் சார் சேம் வேரியண்ட் தான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மூணு வேரியன்ட் இருக்குது இந்த மூணுமே என்ன கேட்டிங்கன்னா லுக்வைஸ் உங்களுக்கு வே சிமிலாக தெரியலாம் இல்லை என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆல் இன் ஒன் நீங்கள் ஸ்பைசஸோ கிரானோல்ஸோ பொடி ஐட்டமோ எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து பேசிக்காக என்னென்னா வைப்ரேஷன் டைப் கும்பாங்க வைப்ரேட் பண்றதுங்க <laughs> இது வந்து நீங்க இப்ப பார்த்த எல்லாமே ஸ்பைசஸ் கிரானோ பவுடர் இருக்கு இப்ப இது எல்லாமே பேஸ்ட் லிக்விட் டைப்புக்கு ஓகே இது எல்லாமே பேஸ்ட் லிக்விட் டைப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டைப் வேரியண்ட் தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பவுஸ் பேக்கிங் நார்மலா நீங்க அதே தான் ப்ராடக்ட்ல போடுவீங்க இதுல உங்களுக்கு அந்த நீங்க எடுக்கிற அந்த சரமாவோ இன்டிவிஜுவல் பேக்கெட்டோ வர மாதிரி இது அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஸ்பைசஸ் கிரானோல்ஸுக்கு இது எல்லாமே லிக்விட் ஐட்டம்ஸ்க்கு
ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இல்லாமல் அவுட்டரில் பார்க்கும்போது மேபி இங்க் டைப்பு அப்புறம் பெனா ஆயில் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரி கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆடின் ஒன் அப்ளிகேஷன் தான் இது இப்போ இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கும் போது போது நீங்கள் என்ன மாதிரி கிரேடு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க இது காமன் நீங்கள் ஃபுட் கிரேட்னாலே தெரியும் எஸ்எஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் தான் இது கம்ப்ளீட் எல்லாமே எஸ்எஸ் மேடு தான் ஃபுட்டுக்கு ஃபுட்டுக்கு கொடுக்குறதுனால கம்ப்ளீட் ஃபுட்டு அப்ளிகேஷனால் எஸ்எஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அது போது உங்களுக்கு எந்த கெமிக்கலோ இந்த மாதிரி ஃபுட் கிரேடுக்கு அப்ளிகேஷனான வேரியண்ட் தான் ஆமாம் சர்டிஃபைடு தான் அது இது வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இடம் போட்டு நமக்கு அது எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்ம ஃபில் பண்ணுறதை இடம் போட்டு பிடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் சீலிங் மிஷினில் பண்ணணும் வாங்க அது பார்த்துடலாம் சீலிங் மிஷின் பார்த்துடலாம் கண்டு இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் மிஷினு இப்போ இது வந்து பவுச்சு சீலிங் ஸோ நான் அவ்வளோ உங்களுக்கு த்ரீ சீட் சீலிங்கே தான் வந்திருக்கும் மேலே டாப்பில் நீங்கள் திங்ஸ் போட்டுட்டு இங்கே சீலிங் பண்ண போகிறோம் ப்ரோ இதெல்லாம் என்ன டைப் ஆஃப் பேக்கிங் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா சீலிங் பார்த்துட்டு வந்திருப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் வெரைட்டிஸ் அது வந்து எம்ஆர்பி டேட் எக்ஸ்பெரி அடிக்கிறாங்களா நம்மளும் பவுச்சர்ஸ் ஆனாலும் நீங்கள் பெட் பாட்டில் ஜூஸ் பாட்டில்ஸ் இதில் வாங்கினாலுமே மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு எக்ஸ்பெரிட்டன் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு உண்டான வெரைட்டிஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் கோடிங் வாங்க பேசிக் மாடல் இது அதுக்கு நேரத்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்பன் கோடிங் கீழே இருக்கிறது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறதுலாம் ஹேண்டில்டு கோடிங் டிஏஜே மாடல் இது எல்லாமே இதெல்லாமே டிஏஜே மாடல் இது வந்து மினி பிரிண்டர்னு சொல்லுவாங்க காமனாக இது வந்து நமக்கு ஹேண்ட் ஒர்க்கில் நார்மலி பாட்டில்ஸ்க்கு எல்லாத்துமே கையில் வச்சு அடிக்கிறவங்க ஈஸியாக இருக்கும் அது கன்வீனியண்டாக இருக்கிறது அந்த சின்ன மாடல் ஒன்று இது வந்து காமனாக பவுச்சஸ் பாட்டில்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் லேபிள்ஸ்னு எல்லாத்துலேயுமே அடிச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஜஸ்ட் நார்மல் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோனில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் இந்த மிஷின் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தா ஹேண்டில்டு அது வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா கையில் அடிக்கிறோம் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பல்காக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆன்லைன் டைப் போவாங்க இதுலேயே நீங்கள் பவுச்சஸ்ஸு பாட்டில்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆன்லைன் பார்த்து போது ஜஸ்ட் நம்ம பொருள் வச்சு விட்டால் போதும் அதுவே டெட்டாக அடிச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்சர் டெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இம்ப்ரெஷன் விழுந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் டேட்டு எக்ஸ்பைரி டேட்டு எல்லாமே நம்ம பேட்ச் நம்ம பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இது என்னென்னா இது நம்ம கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம தான் ஸோ இந்த நீங்கள் இந்த கண்டென்ட்னா இல்லை நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அது விழுக்கும் ஓகே அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா லோகோ உங்கள் கம்பெனி லோகோ வந்தால் அது வந்து பென்டிவில் பிஎம்பி ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் பார் கோடு கியூஆர் கோடு எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு தேத்த மாதிரி ஆமாம் அவங்களுக்கு தேவை மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக என்ன கண்டென்ட் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த ஆயில் சம்மந்தமாக பண்ணுறாங்கல்ல ஆமாங்க வெர்ஜின் ஆயில் அதுக்கப்புறம் வீட்டிலேருந்து சில தூய்மையான ஆயில்லாம் தயாரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னிக்கும் <laughs> 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 பிக்கில் அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளா இதுலேயே இப்போ நம்ம பார்த்தது ஆட்டோ பார்த்துருப்பீங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்துருப்பேன் இது நெக்ஸ்ட் லெவல் மேன் உள்ள இது கீழே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு சேம் டிஜிட்டல் ஃபார்ம் இது எல்லாமே லிக்விட் டைப்பில் பண்ணிக்கலாம் லிக்விட் டைப் எல்லாமே இந்த மேனுவில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வைஸ் பட்ஜெட் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ப்ரோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோமா ஆமாம் இது என்ன டைப் ஆஃப் பேக்கிங் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆஸ் சக் பண்ணி எடுக்கும் இது எதுக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மல் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் இது நார்மல் வேக்கம் பேக்கிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க இது காமனாக யூஸ் பண்ணுறது நார்மல் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எந்த மாதிரி பன்னீர் பட்டர் அந்த மாதிரி பேக்கிங் மெட்டீரியலுக்கு அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி சிக்கனு ப்ரான்ஸு இந்த மாதிரி நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இது என்ன அந்த லை உள்ளே கேர் செக் பண்ணிட்டு அதோட லைஃப் ஸ்பேன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பண்ணுவாங்க ஏன்னா உள்ளே இருக்கும்போது ஏர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த லைஃப் சீர் கெட்டு போகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கு வேண்டி இந்த வேக்கம் பேக்கிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஆ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிக்கன் ஸ்டோரு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நார்மல் டேபிள் டாப் கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் தான்
பிக்க டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாப் யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபைவ் எம்எம்ல ஃபிஃப்டி நம்ம வரைக்கும் ஜப்பான் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிமைனிங்ல நைன்டி ஃபிஃப்டினா இருக்கும் இதில் சின்ன சின்ன ஸ்பெக்கு மாறும் உங்களுக்கு மிச்சப்படி ரிமைனிங் எல்லா ஒர்க்கிங்கும் பேசிக் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே சேர்ந்தோம் உங்களுக்கு அப்போ குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தைவான் ஜப்பானுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸ் பொறுத்து நம்ம வந்து ஆமாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அவங்க யூசேஜ் அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த மாதிரி அவங்க சூட்டபிள் ஆகுமோ அது மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் மிச்சப்படி ஒர்க்கிங் உள்ளது எல்லா ப்ராசஸ் உள்ளது அவங்களுக்கு சரி நம்ம டீல் பண்ண மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இருக்காது நம்ம ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இவர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் சதீஷ் நம்மளோட சேல்ஸ் மேனேஜர் இவர் இவர் நம்ம மேனுஃபேக்சர் மிஷின்ஸ் எல்லாம் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் உங்களுக்கு என்ன இது நான் மை பிஸ்னஸ்ல சதீஷ் சார் சார் நம்ம எந்த மாதிரி மிஷின் எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் பண்றோம் இப்போ இது எக்ஸாம்பிள் இது கன்வேர் இதெல்லாம் நம்ம ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் இல்லைங்களா ஆமா சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோலிங் கன்வேர் சொல்லுவாங்க பெல்ட் டைப் மாடல் இதை இப்ப மிஷின் ஆன் பண்ணுங்க இது பாத்தீங்களா ஸ்பீடு வந்து நம்ம வேரியபிள் பண்ணிக்க முடியும் ஹை ஸ்பீடு லோ ஸ்பீடு நீங்க அதுல வேரியபிள் பண்ணிக்க முடியும் ப்ளஸ் வந்து இது ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸுங்கிற ஆப்ஷனும் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ ரிவர்ஸ் போகும் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனும் இதில் நம்ம மாற்றிக்க முடியும் இப்போ பெல்ட் இல்லாமல் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோலர்ஸ் டைப்லேயும் பண்ணி கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்பும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் கன்வெர்ட்ஸில் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ் டைப்பும் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நம்ம அதுவும் பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம வந்து கன்வேர் பார்த்தோம் இப்போ கன்வேர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பாக்ஸுக்கு வந்து அவுட்டர் பேக்கிங் ரேப்பிங் பண்ணுற டைப் எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இது நார்மலாக கா இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்ஸ் ரேப்பிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க இது வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ரேப்பிங் என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்ரு வந்து ஸ்டெச் ஃபிலிம் வந்து ரேப் பண்ணி கொடுக்கறக்காக இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து டேமேஜை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறக்காக பண்ணுறாங்க இன்னொன்று வந்து பீசஸ் வந்து மிஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ் அந்த மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று மழை காலத்தில் வந்து அட்டை வந்து ரொம்ப இது பல்ஜ் ஆகாமல் இருக்கிற அந்த இதுக்காகவும் நம்ம இது யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அந்த பர்பஸ்க்காக இது பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நுமேட்டிக் ஹோல்டர்னு சொல்லுவோம் பாக்ஸ் ஹோல்டர் இது வந்து பாக்ஸை வந்து மூ ரொம்ப வெயிட்லெஸ் பாக்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு புஷ் பண்ணி பிடிச்சிக்கிறக்காக நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் டைப் கொடுக்குறோம் இதுவே வந்து நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணனால் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணலனாலும் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடியும் பண்றது <laughs> 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 பண்றது <laughs> 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 ஒரு <laughs> இந்த இதுக்கு வந்து இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஓவராலாக ரேப் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மெத்தடுங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு அது ஒரு சின்ன டெமோ வீடியோ மாதிரி காமிக்க சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபிலிம் வந்து நம்ம மேனுவலாக தான் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு மோட் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலுங்கிற ஒரு மோட் இருக்குது இன்னொன்று ஆட்டோங்கிற மோட் இருக்குது இப்போ மேனுவல் மோடு போட்டோம்னா நம்ம டேர்ன் டேபிள் ஃப்ரீ ஸ்டெச் இது வந்து மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ ஆட்டோங்கிற மோடு போட்டோம்னா இப்போ நம்ம வந்து கீழே வந்து பாட்டம் கவுண்ட் எத்தனை கவுண்ட் வேணுங்க முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து உங்களுக்கு எலிவிலேட்டர் மூலிமா வந்து மேலே ஏறும் அந்த இதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் தரேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கவுண்டிங் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்டெச் யூனிட் வந்து எலிவிலேட்டர் மூலியமாக உங்களுக்கு மேலே அப்போ ஏறிட்டு இருக்கு இதோட ஸ்பீடும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் டேன் டேபிளோட ஸ்பீடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரீ ஸ்டெச்சோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் வந்து இந்த ஹைட்டு போதுங்கிறத அதுவே சென்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கும் இப்போ ஆட்டோ சென்சார் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த சென்சார் முடித்ததுக்கப்புறம் கவுண்டிங் முடிச்சுட்டு அகைன் வந்து கீழே இறங்கிடும் இப்போ ஹோம் பொசிஷன் வந்து நின்னதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரன்னிங் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் இப்போ உங்களுக்கு வ
சார் நம்ம ஃபுட் ப்ராசஸிங்க்கு சம்மந்தமான மிஷின்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபில்லிங் மிஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வித் மிக்சர் டைப்பு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுட்ரு டைப் இதுக்கெல்லாமே நம்ம இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபில்லிங் வித் மிக்சருங்க இது வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை மாவு அந்த பேட்ருக்காக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து இது ஊர்வாக்காகவும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் பிக்கலுக்கும் நம்ம இது பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது வந்து வித் மிக்சிங் பண்ணி ஃபில் பண்ற மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு சின்ன டெமோ மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதுதான் மிக்சர் பாயிண்ட் இப்போ இந்த மிக்சர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம ரன் பண்றேன் உங்களுக்கு அந்த மிக்சிங் ரன் ஆகுறது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்லோ ஸ்பீட்ல உங்களுக்கு எல்லாமே கலக்கி கொடுத்துக்கிட்டே வரும் இத வந்து நம்ம என்னன்னா ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸும் நம்ம चेंज பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் டைப் இந்த டைப்ல நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து கஸ்டமர் சைடுல வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து தேவைப்படும் சார் இப்போ நம்ம பார்த்ததுலேயே இந்த மிஷின் கொஞ்சம் பெரிய மிஷினாக இருக்குது இது என்ன டைப் ஆஃப் மிஷினுங்க சார் சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் ஒன் ஆஃப் த மிஷினு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப் சீலிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீவ் ராப்பிங்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பர்பஸ்க்காக பேக் பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் வந்து கேஸ் பேக்கிங்காக பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டர் பாட்டிலு ஜூஸ் பாட்டிலு இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் எட்டு பாட்டில்ஸ் எல்லாம் ஒரு பன்னெண்டு பாட்டிலாக வச்சு கேஸ் கேஸாக பேக் பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி டைப்புக்காக பேக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த மிஷினரிஸ் வந்து இது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்தில் இதெல்லாமே வாட்டருக்காக வந்து நல்ல மூவ் வருதுன்னா <laughs> 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 பாக்ஸோட ஷேப்புக்கே ஸ்ட்ரிங் பண்ணி கொடுக்குற டைப் நம்ம வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ் பாக்ஸோட பேக்கிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் பாக்ஸுக்கு ஒட்டின மாதிரியே இது வந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆயிரும் இது எதுக்காகனா மேக்ஸிமம் வந்து பீசஸ் ஓப்பன் பண்ணி அது வந்து வேஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி இது இல்லாமல் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் பேக்கிங் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் கிராப்பிங் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் கிராப் பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கே வந்து ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து லுக் அண்ட் ஃபீல் கிடைக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லுக்கு நல்லாவே இது பண்ணி கிடைக்கும் சார் இப்போ நம்ம வேர் ஹவுஸ் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேர் ஹவுஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராப்பராக பேக்கிங் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்போ இங்கேருந்து தான் வந்து உங்கள் கஸ்டமருக்கு எல்லாமே அனுப்புறீங்களா ப்ராடக்ட்டு சார் இது தான் வந்து எங்களோட கோயம்புத்தூரில் வந்து வேர் ஹவுஸ் யூனிட்டு இது வந்து ஒரு பார்ட்டு இன்னொரு பார்ட் இருக்குது அதுவும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்டாப்பிங் மிஷினரிஸ் மிஷினரிஸ் எல்லாமே நம்ம இது பண்ணி தான் எல்லா ஊருக்குமே நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா அனுப்புகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் டைப் ஆஃப் மிஷினரிஸ்லேருந்து சீலிங் மிஷின் எல்லாமே நம்ம இங்கேருந்து தான் இது பண்ணி நம்ம அனுப்புகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து மிஷினரிஸ் வந்து இப்போ ஒரு வேர் ஹவுஸ் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இன்னொரு வேர் ஹவுஸ் இருக்குது அதுவும் நான் உங்களுக்கு விசிட் பண்ண காமிக்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே இப்போ மேம் மிஷினரிஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம்ல சார் அந்த மிஷினரிஸ் கவர் இது பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான கன்சியூமர்ஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாப்பிங் மிஷினரிஸ்க்கு உண்டான ரோல்ஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ரோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டிங்கும் பண்ணி கொடுக்குறோம் நான் ப்ரிண்டிங்கும் பண்ணி கொடுக்குறோம் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது வெர்ஜின் ரோலில் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்காக பம்பு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுவே வந்து சில பேர் வந்து நேம் வேண்டாம் எனக்கு அப்படிங்கிறவங்களுக்காக நம்ம நான் பிரிண்டிங்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நல்ல பிளைனாக கொடுத்தோம் பிளைனாக வந்து நம்ம நான் பிரிண்டிங் ரோல் பண்ணி <laughs> <laughs> என்ன இன்ஃபர்னோ பேக்டெக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 
டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்ஃபர்னோன்னு வச்சுருந்தோம் இப்போது கொஞ்சம் மாடுலேஷன் நிறைய மிஷினரிஸ் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறதுக்காக வந்து ஒரு சின்ன நேம் கரெக்ஷன்ஸ்க்காக இன்ட்ரோ பேக் டெக்னு மாற்றிருக்கோம் இப்போ நம்முடைய இன்ட்ரோ பேக் டெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரியை ஏன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேக்கேஜிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி செஞ்சாலும் அது வந்து அக்ரிகல்ச்சராக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த விதமான பொருட்களை நம்ம உற்பத்தி செய்யும் போதும் அதை வந்து இன்றைக்கி பேக் பண்ணி வேல்யூ ஆட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அதனுடைய ப்ரைஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போது ஒரு பிரைட்டான ஃபியூச்சர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மக்கள் கூட இப்போது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ப்ராடக்டினுடைய விஷயத்தை நம்ம வந்து மதிப்பு கூட்டி கொடுக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் சின்ன கடையில் இப்போ ஒரு ஒரு இட்லிமா வரைச்சி விற்றுட்டு இருந்தவங்களாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஒரு கவரில் அதை ஃபில் பண்ணி பேக் பண்ணி அதை வந்து ஒரு மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய பொருளை வந்து சந்தைப்படுத்துறதுக்கு இது ரொம்ப உறுதியாக இருக்குது அப்போது நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய பொருட்களை நம்ம இதில் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக இந்த இண்டஸ்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணோம் ஓவரால் இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நாங்கள் உள்ள வந்து பத்தொம்பது வருஷம் முடிஞ்சு இருபது வருஷம் ஆகுது இப்போ இந்த இருபது வருஷத்தில் நாங்கள் நிறைய ஒரு நூற்றி டைப் ஆஃப் பேக்கேஜிங் பொருட்களை கொண்டு வந்திருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மக்களுக்கு உபயோகப்படக்கூடியமான பொருட்கள் இப்போ அதர் கம்பெனியில் மிஷின் வாங்கியிருப்பாங்க சார் அவங்களுக்கு சரியான ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சர்வீஸ் பிரச்சனை இருக்கும் அந்த மாதிரி இதற்கு நம்ம கம்பெனியில் ஒரு தீர்வு இருக்கு ஆ இருக்குது எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் சென்னை கொச்சின் மூணு இடத்துல பிரான்ச் இருக்கு எங்களால் இப்போ ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் எல்லாராலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட முடியாது இருந்தாலும் எங்களுடைய ட்ரை கொடுத்து நாங்கள் இன்கேஸ் எங்ககிட்ட மிஷினரிஸ் வாங்கலன்னு ஒரு <laughs> எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்ஸை நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சம்டைம்ஸ் எங்களால் எங்களோட கஸ்டமர்ஸே சம்டைம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் ஏன்னா பன்னெண்டு சர்வீஸ்னு இருக்கும்போது திடீர்னு நூறு பேருமே சர்வீஸ் கூப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னால் யாரையும் உடனடியாக நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடு நமக்கும் ஏற்படும் மற்ற டைமில் எங்களுக்கு டைம் இருந்து கொஞ்சம் டைம் அவங்க எங்களுக்கான ஒரு பீரியட் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அது யாரோட மிஷினாக இருந்தாலும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்து கஸ்டமர் வரும்போது நான் உங்கள் சைட்லேருந்து என்ன டிஸ்கவுண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போது நாங்கள் பொதுவாகவே வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் வர்றவங்களுக்கு நம்ம இடத்த தேடி வர்ற கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்ங்கிறது டூ டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த சேனல் பார்த்து வர்றக்கூடிய கஸ்டமர் இதை வந்து சொல்லி இது பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளார வந்து கஸ்டமர் வராங்கன்னா அப் டு டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் எங்களுடைய டிஸ்கவுண்ட்ஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம் எதுக்காக அப்படின்னு பண்ணால் இந்த ப்ரொமோஷனல் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு விரும்பல நான் எங்களுடைய பணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இடத்துல எங்கள் சேல்ஸ் இன்ஜினியர்ஸோ இல்லை இந்தியா மார்க்கெட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு தான் நாங்கள் டேட்டாஸ் எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல காஸ்ட் கட்டிங் உங்களுடைய யூடியூபை பார்த்து வரும்போது நாங்கள் அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நாங்கள் அதுக்கு கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் எங்களால் நாங்கள் வந்து இமீடியட்டாக டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பண்ணி தரோம் ஓகே சார் இந்த நேர்காணலில் ரொம்ப தெளிவாக நேர்த்தியாகவும் எல்லா கஸ்டமருக்கும் புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க உங்கள் டைமுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபைனலி நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம் நிறையா ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் என்ன மாதிரி மிஷினுக்கு என்ன மாதிரி பேக்கிங் எல்லாம் சொல்யூஷனை இவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு இன்ட்ரோ பேக்டெக்கில் நீங்கள் மிஷின் எதாவது ஆர்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை மறக்காமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் நான் ரெகுலராக போட்டுட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அன்டில் தென் நான் உங்கள் ஸ்ரீராம் மை பிஸ்னஸ்லேருந்து